ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം അലൈക്കും അപ്പം ഇന്നും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് തന്നെയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്നാൻ ഇട്ട ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൈസൂരിലെ ചില കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ സൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സൂലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയോര കാഴ്ചകളും മറ്റും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ മൈസൂർ സിറ്റി അപ്പോൾ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു സിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൈസൂർ സിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സൂവിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് സൂവിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രൻസിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ബോർഡിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് പോയി അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് കടന്ന് അകത്ത് എത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടുത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ ആയാൽ പോലും നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിന് ഈ ഒരു സൂലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ മസ്റ്റാണ് മാസ്ക് ധരിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാസ്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന് പക്ഷെ മാസ്ക് വാങ്ങിയതല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു മാസ്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാഗും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കടത്തി വിടുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ വേസ്റ്റിലോട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ മൃഗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നല്ല പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബാഗൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സൂവിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പലതരം വെറൈറ്റി ബേഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതും കാണാത്തതുമായ ഒരുപാട് ബേഡ്സ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബേഡ്സിൻ്റെയും ഓരോ മൃഗത്തിൻ്റെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവർ ഒരു ബോർഡിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതിനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ആ ഒരു ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജൂല് ഏകദേശം ഫൈവ് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് ശരിക്കറിയില്ല ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു ടയേർഡായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലവും പിന്നെ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ പിന്നെ അവിടെ അവിടെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജൂവിൻ്റെ ഫുൾ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത